اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مختلف الفاظ یعنی وکیبلری ورڈ اور ساتھ میں ہم ان الفاظ کا استعمال جملوں میں بھی کریں گے چلیں ہم شروع کرتے ہیں نمبر ون ایکسپریسڈ ایکسپریسڈ یعنی آرٹیکولیٹ اردو میں اس کا مطلب ہوگا اظہار کرنا جملہ دیکھتے ہیں ہی ایکسپریسڈ کمپلیٹ سیٹسفیکشن ہی ایکسپریسڈ کمپلیٹ سیٹسفیکشن یعنی اس نے مکمل اطمینان کا اظہار کیا نمبر ٹو انٹیگرل انٹیگرل یعنی وائٹل اردو میں اس کا مطلب ہوگا لازمی یا اہم جملہ دیکھتے ہیں گیمز آر این انٹیگرل پارٹ آف اسکولس کریکولم گیمز آر این انٹیگرل پارٹ آف اسکولس کریکولم یعنی کھیل پڑھائی کا ایک اہم حصہ ہے نمبر تھری انٹرٹین انٹرٹین یعنی امیوز یا تفریح He wrote stories to entertain the children. He wrote stories to entertain the children. Yani wo kahaniya likhta hai bachon ki tafri ke liye. Number 4. Enthusiasm. Enthusiasm. Yani zeal. Zeal. Urdu mein iska matlab hoga joshu kharosh. The party supported its candidate with enthusiasm. Yani party ne apne candidate ko joshu kharosh se support kiya ya hamayat ki. Number 5. Herald. Herald. Yani messenger. Messenger. Ya khabar dene wala. The early flowers are herald of spring. The early flowers are herald of spring. Yani ye chote chote phool bahar ki aamad ki khabar de rahe hain. Early flowers ko hum kaliyan bhi keh sakte hain. Number 6 Harbinger. Harbinger yani forerunner. Her father's successful job interview was seen as a harbinger of better times to come. Harbinger ka matlab hota hai urdu mein kisi aamad ki khabar dene wala. Ab jumle ka matlab dekhte hain. Her father's successful job interview was seen as a harbinger of better times to come. Yani uske abbu ka kamyaab job interview ان کے لیے اچھے وقت کی آمد کی خبر دے رہا تھا یا خبر دے رہا ہے نمبر سیون سیلیبریشن سیلیبریشن یعنی فیسٹیوٹی فیسٹیوٹی یا جشن دا فیملی گیدرڈ فار عید سیلیبریشنز The family gathered for Eid celebration. Yani khandan ke log jama huye ya akhatte huye Eid ki khushi mein ya Eid ke jashun mein ya Eid ko celebrate karne ke liye. Number eight. Reflection. Reflection. Yani likeness. لائکنیس اردو میں اس کا مطلب ہوگا سایہ شی واز لکنگ ایٹ ہر ریفلیکشن ان میرر یعنی اس نے اپنا سایہ یا اپنا عکس شیشے میں دیکھا نمبر نائن فلٹرنگ فلٹرنگ اس کا مطلب ہے فلیپنگ دا ونگس کوئکلی Flapping the wings quickly. Yani paron ko tezi mein hilana. The bird was fluttering its wings. 
The bird was fluttering its wings. यानी परिंदा अपने परों को हिला रहा था नंबर टेन ग्ली ग्ली यानी जॉय या हैप्पीनेस उर्दू में इसका मतलब होगा खुशी दे वर डांसिंग विद ग्ली दे वर डांसिंग विद ग्ली यानी वो खुशी से नाच रहे थे नंबर इलेवन हॉस्ट हॉस्ट इन लार्ज नंबर यानी तादाद में ज्यादा होना वी हैव टू कोप विद हॉस्ट ऑफ डिफिकल्टीज यानी हमें बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ता है या बहुत सी तकलीफ का तकलीफ का सामना करना पड़ा नंबर ट्वेल्व जॉकेंड जॉकेंड यानी हैप्पी या खुश होना ओल्ड फ्रेंड्स वर इंगेज इन जॉकन टीजिंग ओल्ड फ्रेंड्स वर इंगेज इन जॉकन टीजिंग यानी पुराने दोस्त खुशी में एक दूसरे को छेड़ रहे थे नंबर थर्टीन ट्विंकल ट्विंकल इसका मतलब है शाइन रिपीटेडली शाइन रिपीटेडली यानी टिमटिमाना या चमकना बार बार चमकना स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई यानी तारे रात को आसमान पे चमक रहे थे या टिमटिमा रहे थे नंबर फोर्टीन पेंसिव पेंसिव यानी थॉटफुल थॉटफुल रेनी डेज ऑफन पुट हर इन अ पेंसिव मूड अब यहाँ पर पेंसिव का उर्दू में मतलब होगा गौर व फिक्र करना या फिक्रमंद होना रेनी डेज ऑफन पुट हर इन अ पेंसिव मूड यानी बरसात के दिन उसे अक्सर फिक्रमंद कर देते हैं नंबर फिफ्टीन सॉलीट्यूड सॉलीट्यूड यानी लोनलीनेस लोनलीनेस जुमला देखते हैं ही इंजॉयड द पीस एंड सॉलीट्यूड ऑफ वर्ड सॉलीट्यूड का मतलब है अकेलापन या अकेला होना He enjoyed the peace and solitude of woods. अब इस जुमले का मतलब है कि वो जंगल के सकून और अकेलेपन को इंजॉय कर रहा था या लुत्फ अंदोज हो रहा था नंबर सिक्सटीन स्ट्रेचड स्ट्रेचड यानी स्कैटर्ड स्कैटर्ड इसका मतलब फैलाना भी होगा और लंबा और चौड़ा भी हम कह सकते हैं जुमला देखते हैं शी स्ट्रेच द कैनवस ओवर अ वुडन फ्रेम शी स्ट्रेच द कैनवस ओवर अ वुडन फ्रेम कैनवस कपड़े की एक किस्म होती है अब इस जुमले का मतलब है कि उसने लकड़ी के फ्रेम पे या लकड़ी के तख्ते पे कपड़े को फैला दिया सेवेंटीन एबस्ट्रैक्ट एबस्ट्रैक्ट यानी नॉन कंक्रीट नॉन कंक्रीट कोई भी चीज जो ठोस ना हो या जिसे आप टच ना कर सकें जुमला देखते हैं ऑनेस्टी इज एन एबस्ट्रैक्ट वर्ड ऑनेस्टी इज एन एबस्ट्रैक्ट वर्ड यानी ईमानदारी एक एबस्ट्रैक्ट वर्ड है एबस्ट्रैक्ट कौन सी चीज़ को कहते हैं जो ठोस ना हो या जिसे आप टच या छू ना सकें एटीन एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड इनहेरेंट नेचुरल एबिलिटी इनहेरेंट नेचुरल एबिलिटी यानी काबिलियत जुमला देखते हैं The test is supposed to measure aptitude of new students. 
The test is supposed to measure aptitude of new students. Yani ye test nae students ki kabliyat dekhne ke liye liya gaya hai. 19. Disintegrate. Disintegrate. State of breaking up. State of breaking up. Yani tukre tukre karna. Jumla dekhte hai. The paper will disintegrate if it gets wet. The paper will disintegrate if it gets wet. Yani ye kaagaz tukre tukre ho jayega agar ye geela ho jaye to. Number 20. Emergence. Emergence. Yani appearance. Appearance. Ya zahoor hona. The emergence of China as an economic power cause great concern to rival countries. Phir se hain jumla. The emergence of China as an economic power caused great concern to rival countries. Yani China ka zahoor hona as an economic power mukabil countries ke liye fikr ki baat hai. Ya phir hum aise bhi keh sakte hain ke China ka zahoor hona ek maashiyati taqat Sorry, yahan par hum lenge ke China ka zahoor ek economic power ya China ki maashiyati kamyabi uski competitive countries ya mukabil countries ke liye mukabil mumalik ke liye ek fikr ki baat hai ya China ki economic power ne ya economic success ne rival countries ko fikr mand kar diya hai. इस वीडियो में हमने 20 वोकैबुलरी वर्ड सीखे अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन वर्ड्स को रिपीट करें और इनके जुमले बनाने की कोशिश कीजिए इस तरह आप बहुत जल्द ये अल्फाज और इनका इस्तेमाल जुमलों में सीख जाएंगे